สวัสดีครับผมเม้งนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการเลือกอตัวต้านทานให้ LED นะครับว่าเราต้องใช้ค่าเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนว่า LED มันก็คือไดโอดเปล่งแสงนะครับสัญลักษณ์มันเป็นแบบนี้ครับส่วนนี้คือที่เป็นบวกนะครับตัวนี้ที่เป็นลบต่อไฟลบซึ่งการจะดูขา LED เนี่ยเราดูง่ายๆเลยแบบที่1คือดูว่าขาสั้นครับขาสั้นคือลบขายาวคือบวกแต่มันใช้ไม่ได้ทุกกรณีนะครับถ้าสมมุติว่าเราใช้งานไปแล้วขามันหักเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าขาไหนเป็นขาไหนอ่ะวิธีดูอีกหนึ่งวิธีวิธีนี้ผมแนะนำนะครับนี่ฮะให้เราสังเกตดูที่บากนะครับจะมีบากเล็กๆอยู่ตรงนี้ถ้าเราดูดีๆเราจะเห็นเลยนะมันจะเป็นประมาณนี้นะเป็นบากเล็กๆนะนี่ฮะเห็นไหมโอเคทางที่เป็นบากเนี่ยมันจะเป็นลบนะครับทางอีกทางนึงมันจะเป็นบวกนะครับโอเคซึ่ง LED เนี่ยก็มีหลายประเภทอ่าไม่ใช่อะไรเป็นหลายแบบหลายขนาดนะครับมีแต่3มิลน,นะครับห้ามิล8มิล10มิล10มิลจะหลอดใหญ่เลยอ่าอันนี้เป็นหลอดซูเปอร์ไบค์นะครับแล้วก็มีหลายสีด้วยแล้วแต่ละสีเนี่ยมันกินไฟกินกระแสเท่ากันไหมนะครับผมจะเอาตารางให้ดูนี่เลยครับฮะเห็นไหมอันนี้คือตารางการกินอ่ากินไฟนะครับแรงดันที่จ่ายให้ตามสูตรที่ LED หลอดสีเขียวขนาด5มิลจะทำงานก็คือ3โวลต์นะสีแดงก็คือ 1.8 สีเหลือง 1.8 เนี่ยครับโอเคทีนี้ผมจะมาสอนหลอดสีแดงนะครับสอนหนึ่งตัวเพื่อเป็นแนวทางนะครับแนวตัวอื่นเราก็จะคำนวณเป็นเองนะครับซึ่งกระแส VF นะแรงดัน VF เนี่ยก็คือค่าที่หลอด LED สีแดงกินไฟที่จะทำให้มันทำงานนะครับก็คือมีค่าเท่ากับ 1.8 ถึง 2.2 โวลต์แต่ผมจะเอาค่ากลางๆมันนะครับก็คือประมาณ2โวลต์นะโอเคให้จำไว้นะครับว่าเราจะใช้ค่า VF เท่ากับ2โวลต์เอมาเริ่มกันเลยนะครับตัวอย่างแรกสมมุติว่าผมต้องการจับต่อแรงจ่ายเท่ากับ LED หนึ่งตัวนะสีแดงนะครับแบบนี้นะค่าเนี่ยผมต้องใช้ R ค่าเท่าไหร่ถ้าแรงจ่ายมีค่า5โวลต์แรงจ่ายมีแรงดัน5โวลต์ครับนี่คือ LED นะครับโอเคผมมีสูตรมาให้นะครับสูตรที่ใช้ในการคำนวณก็คือ R เท่ากับ VCC ลบ VF หาร IF นะส่วน VF เราได้ยังเมื่อกี้เราได้แล้วนะ VF ก็คือ2โวลต์นั่นเองส่วน IF IF ก็คือกระแสที่ LED มันมันกินไฟนะ,ะ IF เนี่ยจะค่าประมาณเท่ากันเลยของทุกสีนะครับก็คือประมาณ20มิลลิแอมนะอ่า20มิลลิแอมคืออะไรบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามิลลิคืออะไรนะครับผมแนะนำให้ไปเปิดตารางคำอุปสรรคนะครับมันจะมีเป็นตารางมาเลยว่าอ่าตัว M เนี่ยมันย่อมาจากอะไรมิลลิมีค่าเท่าไหร่นะครับอ่าผมจะบอกเลยว่ามิลลิมันมีค่าเท่ากับอ่าสิบกำลังลบสามนะครับอ่าแล้วสิบกำลังลบสามคืออะไรละ่ะมันหาได้ยังไงโอเคมันมาจากสูตรเราจะหาได้จากสูตรคุณสมบัติของเลขยกกำลังนะครับก็คือ a ยกกำลัง n นะ a ยกกำลังลบ n เท่ากับ1ส่วน a ยกกำลัง n นะถ้าเราแทนค่าเข้าไปเราจะได้ว่า10ยกกำลังลบ3เท่ากับ1ส่วน10ยกกำลัง3เท่ากับ1หาร 1,000 เท่ากับ 0.001 นั่นเองแสดงว่าไอตัว10ยกกำลัง3เนี่ยหรือตัวมิลลิเนี่ยมันเท่ากับ 0.001 นะครับ
เพราะฉะนั้นเราแทนสูตรได้ยังแทนสูตรเลยนะผมจะแทนสูตรเลยก็จะได้ว่า R เท่ากับ e c c ก็คือ5โวลต์นะครับลบ V F 2โวลต์นะครับหารด้วย20มิลลิแอมยี่สิมิลลิแอมคือเท่าไหร่ติดตอกติดตอกอ่ามันก็คือ20คูณ 0.001 ใช่ไหมมันก็จะเท่ากับ 0.02 นะครับกดเครื่องเลขกดเครื่องคีย์เลขตามเลยนะครับโอเคเราจะได้เท่ากับ3หาร 0.02 เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย150โอ้มเรามีอาค่าเท่านี้ไหมตามท้องตลาดเขาไม่มีขายนะครับเขาจะมีขายอาขนาด100โอห์มแต่ที่นี้ไม่ใช่ปัญหาของเราครับเราสามารถดัดแปลงได้ก็คือการนำอาขนาดหา100โอห์มมาต่อขนาดกัน2ตัวแบบนี้100โอห์มครับ100โอห์มมันจะได้เท่ากับมันจะได้เท่ากับ50โอห์มครับถ้าใครยังไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะแปะวิธีการคำนวณค่าความต้านทานไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆเข้าไปกดดูผมเคยสอนไว้แล้วแหละนะเราได้50แล้วยังไงต่อเรามี R 100โอห์มใช่ไหมครับกับ R 50เราก็เอามาต่ออนุกรมกันเนี่ยเราก็เอา R อีก100โอห์มมาต่อมันก็จะได้เท่ากับ150โอห์มพอดีโอเคทฤษฎีเราได้ละเรามาลองลงมือต่อดูว่า LED จะใช้งานได้ไหมนี่ครับผมต่อไปแล้วนะครับอันนี้คือขาบวกนะครับนี่คือขาอ่านี่คือขาลบนะครับนี่คือขาบวกตามวงจรเลยบวกลบไฟห้าโวลต์เข้านี่ไฟลบเข้านี่นะโอเคผมมีแหล่งจ่ายมากนะครับอันนี้คือไฟบวกของผมแหล่งจ่ายผมเปิดไปแล้วที่ยานห้าโวลต์นะครับคือไฟลบโอเคนะครับนะครับ LED ติดสว่างนะครับอ่าไม่ขาดแสดงว่าใช้งานได้ครับผมโอเคไปดูอ่าตัวอย่างแบบที่สองกันเลยโอเคครับแบบที่สองครับผมจะต่อแบบขนานอ่าดังรูปนี้เลยนะครับอ่าผมอยากต่อ LED สามหลอดในลักษณะที่เป็นขนานกันแบบนี้โอเคบวกลบแหล่งจ่ายอ่าห้าโวลต์นะอ่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ยังจำสูตรได้อยู่ไหมอาคืออะไรครับอาเท่ากับ VCC ลบ VF ส่วนด้วย IF นะครับแต่ทีนี้เนี่ยคุณสมบัติของวงจรขนานมันคืออะไรครับแรงดันมันจะเท่ากันทั้งวงจรนะแต่กระแสเราต้องเอากระแสเนี่ยของที่แหลผ่าน LED 1ครับ I1 นะ I2 I3 เอามาบวกกันมันคือยังไงผมจะสรุปให้ก็คือไอรวมนะครับจะเท่ากับไอหนึ่งบวกไอสองบวกไอสามนะครับส่วนวีรวมจะเท่ากับวีหนึ่งเท่ากับวีสองเท่ากับวีสามครับคือแรงดันมันมันเท่ากันไงครับนะแรงดันมันเท่ากันแสดงว่า LED มันกินไฟเท่าไหร่ครับกินไฟ2โวลต์แสดงว่า V รวมเนี่ยเท่ากับ2โวลต์ส่วน I นะครับมี3ตัวจะได้ว่า,า20มิลลิแอมนะครับคูณ3เท่ากับ60มิลลิแอม
นะหกสิบมิลลิแอมเอาเอามาเข้าสูตรได้เลยแล้วว่า R เท่ากับ v c c คือห้าโวลต์นะลบ v f ก็คือ v รวมอันเดียวกันนะครับก็คือสองโวลต์ส่วนด้วย i f หกสิบมิลลิแอมนะแต่งให้สีสับก็ได้เป็นศูนย์จุดศูนย์หกเท่ากับสามหารศูนย์ศูนย์หกได้เท่าไหร่ครับกดเครื่องคิดเลขเลยคำนวณปึ๊บห้าสิบโอห์มนะโอเคอาห้าสิบโอห์มเรามีไหมเราไม่มีแต่จากตัวอย่างที่แล้วไงครับตัวอย่างที่แล้วเรามี R หนึ่งร้อยโอห์มสองตัวต่อขนาดกันจะได้ R ห้าสิบโอห์มแสดงว่าตัวนี้เราเอา R ห้า R หนึ่งร้อยโอห์มนะครับสองตัวขนาดกันปุ๊บจะได้ R ห้าสิบโอห์มโอเคครับเรามาต่อดูเลยโอเคจากวงจรที่แล้วมันจะถอดเอาหนึ่งตัวเรียงใหม่ดีกว่าโอเคขนาดกลางนี่นะครับขนาดกันแล้วแล้วก็เอาต่อตามรูปครับตัวต้นทางขนาดการเข้าไฟลบครับไฟบวกเข้าตรงนี้ไฟลบเข้าตรงนี้โอเคติดสว่างครับสามหลอดสวยงามเลยไม่มีหลอดในขาดนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะครับโอเคครับตัวอย่างต่อไปจะเป็นการต่อ LED แบบอนุกรมเมื่อกี้เราขนานนะครับเราจะต่อแบบอนุกรมกันดังตัวอย่างแบบนี้ครับจะให้แหล่งจ่ายเท่ากับ12โวลต์นะครับเพราะว่า5โวลต์ไม่พอละ3หลอดถ้าต่อแบบขนาดอนุกรมนะครับเราจะบอกว่าเพราะอะไรทำไมมันถึงไม่ได้ตกับเท่าไหร่ก็ใช้สูตรเหมือนเดิมครับเท่ากับ VCC ลบ VF ส่วนด้วย IF ในวงจรอนุกรมเนี่ยมันมีคุณสมบัติอยู่ว่ากระแสที่ไหลทั้งวงจรเนี่ยมันจะเท่ากันกระแสไหลเท่ากันแล้วยังไงแสดงว่ากระแสที่ไหลตัวผ่านทุกตัวเนี่ยมันเท่ากันมันกินกระแสเท่าไหร่ครับกินกระแส20มิลลิแอมใช่ไหมครับแสดงว่าไอรวมเท่ากับไอหนึ่งครับเท่ากับไอสองแล้วก็เท่ากับไอสามด้วยแสดงว่ากระแสเท่ากับ20มิลลิแอมนะครับส่วนวีรวมแรงจอนุกรมครับ B ต้องเอามาบวกกันนะแรงดันที่ตกข้อมแต่ละตัวเนี่ยต้องเอามาบวกกันนะกับ V หนึ่งนะ V สอง V สามนะแปลว่า V หนึ่งบวก V สองบวก V สามนะจะเท่ากับเท่าไหร่ก็สองบวกสองบวกสองเป็นเท่าไหร่ครับหกโวลต์โอเคนำมาเข้าสูตรได้เลยจะได้สูตรว่า R เท่ากับ v c c 12โวลต์ครับทีนี้2โวลต์ลบเขียนโวลต์ทำไมเนี่ยตัวทีนะ12ลบ6นะส่วน20มิลลิแอมป์20มิลลิแอมป์เท่ากับ6ส่วน 0.02 ก็เท่ากับ300โอห์มนั่นเอง
สามร้อยโอห์มีขายไหมไม่มีนะแต่เราใช้เบอร์อ่าสามร้อยสามสิบก็ได้แต่ในที่นี้เรามีสามร้อยโอห์มพอดีคือเรามีอาขนาดนี้ครับหนึ่งร้อยโอห์มสามตัวพอดีเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูนะเราจะมาต่อตามวงจรเลยบวกเข้าลบนะครับบวกเข้าลบนะครับแล้วก็บวกเข้าลบอีกทีนะครับห้าตัวต้านทางต่ออนุกรมกันเหมือนกันทั้งสามตัวนะครับจะได้สามร้อยสามร้อยโอห์มนะครับบวกเข้านี่นะครับนะบวกเข้านี้ลบเข้านี้ผมปรับแต่งใจเป็น12โวลต์ก่อนเดี๋ยวผมจะใช้มิเตอร์วัดให้ดูอ่า12โวลต์สำหรับใครที่ไม่เคยเล่นตัวมิเตอร์แบบเข็มก็จะงงนะแต่ผมจะไม่ได้สอนในคลิปนี้นะแต่เดี๋ยวผมจะบอกให้ดูว่าให้ดูตรงไหนนะเปิดแล้วไฟติดปุ๊บเลย12โวลต์จริงไหมเดี๋ยวหาว่าผมโกหกผมตั้งไว้ที่ย่าน50นะครับแสดงว่าเตรียมสเกลทั้งหมดนี่ก็คือเราให้อ่านที่ย่าน50ตรงนี้ครับตรงกลาง50 40 30 20อันนี้10นะครับ5 10กับอีก2ขีดก็คือ12โวลต์นะครับ LED เราติดไหมติดสว่างครับใช้งานได้ปกติเลยนะแสดงว่าการคำนวณเราไปใช้งานจริงได้นะครับโอเคเหมือนผมจะลืมไปอย่างหนึ่งครับลืมวิธีการเลือกเลือกตัวต้านทานครับผมสอนแต่เลือกขนาดโอห์มใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติเราไปต่อกับโหลดที่มันแหล่งใจที่มันกระแสแรงดันเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วเกิด R เราไม่เอา้าทำไม R ไม่มันมี R หลายแบบครับแบบนี้เขาเรียกว่า R ตัวเล็กๆเนี่ยเรียกว่า R R C หนึ่งส่วนวัตนะครับแล้วก็จะมี R ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับใหญ่ขึ้นมานิดนึงเรียกว่า R ส่วนสองเราจะมี R หนึ่งวัตแล้วไอ้วัตพวกเนี้ยมันมันเอาไปทำอะไรได้สมมุติแล้วกันกระดาษแป๊ะกระดาษเต็มก็ได้เนาะอันนี้ไม่เอาแล้วเราจะหาได้จากสูตรนี้นะครับ P นะครับเพราะเราจะหากำลังหรือวัตต์ของ R ที่จะใช้ในวงจรเมื่อกี้ผมบอกแค่ว่า,ากี่โอห์มกี่โอห์มนะครับแต่นี้นี่ถ้าไปถามซื้อกับร้านเขาจะถามด้วยว่าเอากี่วัตต์นะครับนี้เราจะใช้ขนาดกี่วัตต์นะสมมติวงจรที่แล้วเราใช้วงจรแรกแล้วกันเราใช้5โวลต์ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นสูตรว่า v เท่ากับ v ยกกำลัง2ส่วน r นะ p เท่ากับ v ยกกำลัง2ส่วน r นะเท่ากับ v ก็คือ5ยกกำลัง2ส่วน r นะครับอันแรกสุดเลยมันคือ150โอห์มใช่ไหมครับเท่ากับ55 25ส่วนด้วย150มันจริงเท่ากับ 0.167 วัตต์นั่นเองมันมีไหม 0.167 วัตต์ถ้าเราไปถามเขามันไม่มีนะมันมี1ส่วน4วัตต์1ส่วน2วัตต์1วัตต์อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้เราเลือกขนาด1ส่วน4วัตต์นะครับซึ่งมันก็เท่ากับ 0.25 วัตต์นั่นเองเลือกค่ามากกว่าได้นะครับ 0.25 วัตต์เนี่ยใช้ได้เนาะเพราะฉะนั้น R ที่ใช้เนี่ยเราก็ต้องมาคำนวณกำลังวัดด้วยว่าเราจะเอาวัดเท่าไหร่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอ,อาการนำเสนอการเลือกนะครับเลือก LED ไว้เพียงเท่านี้โอเคถ้ามีใครสงสัยตรงไหนก็เข้าไปติดต่อสอบถามในเพจโปรแกรมเมอร์มือใหม่ได้นะครับ